ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പല ആളുകളും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഈ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഓൺലൈൻ ആയി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഇത് നമ്മൾ വിവരണം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈ ഡ്രൈവ് എന്നതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ന്യൂ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ മോർ എന്നതിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ഫോം ഫ്രം എ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ബ്ലാങ്ക് ഫോം എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓൺലൈൻ ക്വിസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതാണ് ആരാണ് നടത്ത നടത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമെങ്കിൽ ഇവിടെ നാം നെയ്മ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെയ്മ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരും കാരണം ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരു സ്വന്തമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു റിക്വയർഡ് എന്നുണ്ട് ഈ റിക്വയർഡ് എന്നതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മളിതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഈ നെയിം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മൺട്രക്ടറി ആയിട്ട് മാറും ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നെയിം അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ ഒരു റിക്കേഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുടെ പ്ലേസ് എവിടെ എന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ അതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ജെൻഡർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ജെൻഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെൻഡർ ജെൻഡർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് മെയിൽ ആഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതർ അതർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയർഡ് ആക്കി ചെയ്യാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിവരം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒരു മോഡൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം എല്ലാ ജില്ലകളും ഇതുപോലെ കൊടുക്കണം ആഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാല് ജില്ലകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് താഴെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മന്ത് ഇയർ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിൽ ആഡ് സെക്ഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടമാണ് കാരണം ആ
നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എത്രയായാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിത് ക്രിസ് മത്സരം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് അവരുടെ സ്കോർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിങ്സ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഇവിടെ കലക്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ നിർബന്ധമായും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അവർ ക്ലിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ റിക്വയർ സൈൻ ഇൻ ലിമിറ്റ് വൺ റെസ്പോൺസ് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കഴിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നമുക്കിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഇവിടെ ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ടന്റ് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിറ്റ് കുസ് മത്സരത്തിന് തീരെ ചോദിച്ചതല്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിറ്റ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർക്ക് കാണുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണിത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം കോർഡിനേറ്റർ അവിടെ കോർഡിനേറ്റർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിസ്വസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ അതിൽ നമ്മളിത് മേക്ക് ദിസ് എ കിസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ക്യാൻസി ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തന്നെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് കറക്റ്റ് ആയത് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് മിസ്സായിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മൾ സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എടുത്ത് ഹൂ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ കീ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കോർ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് കൂടി നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെണ്ണ് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ആൻസർ കീ എന്ന് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക പോയിൻ്റ് എത്ര പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ആൻസറിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇടന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് കാണാം ഇതിലിപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുള്ളൂ ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് ടു എന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എത്രയാണോ അപ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കാണാം പ്രിവ്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊരാൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നെയ്മ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റാർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് അറക്വേഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ആ റിക്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഡ്രോപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം നാല് ജില്ലകളുടെ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഏത് ജില്ലയാണ് എന്നത് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കഴിയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം
സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് മോഡിലാണുള്ളത് ഇനി ഇത് കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയും അവർക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അവർക്ക് എട്ട് മണിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം മെസ്സേജുകൾ ഇതിലേക്ക് കിട്ടി അതുവരെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ റെസ്പോൺസുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അത്ര റെസ്പോൺസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിന് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇനി അവരുടെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻഡ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്കിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ലിങ്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ലിങ്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരു വലിയ ലിങ്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലിങ്ക് ആക്കി മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് യു ആർ എൽ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പ്രസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസ് കൺട്രോൾ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഇതിവിടെ പേസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ ആ ലിങ്ക് വരും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ മോഡലായത് കൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ കിസ് ഓഫ്ലൈൻ മോഡലാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇനി നമുക്ക് അത് പ്രേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്രിയേറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് വരിക ഇതിൽ ഓരോ താഴെയായിട്ട് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും സ്കോർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും നെയിമ് പ്ലേസ് അവരുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് കിട്ടിയ സ്കോറ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അവർ ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും എത്ര പേർക്കും ഈ കിസ് മത്സരത്തിൽ ഇതുപോലെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഇതിന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ടെക് മീഡിയയുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട